so no degree diploma or something like that uh, that was useful only common sense that was really useful uh, during the introduction the girl <laughs> said the locard's principle locard's principle actually that is the main basis of the the basis for uh, getting the physical evidence and uh, <clears throat> applying locard's principle at the scene of crime if you are having the uh, the application of the locard's principle at the scene of crime then you are getting innovative innovative ideas and uh, <clears throat> i'll show you through some cases uh, how the innovative ideas are coming at the scene of crime if at all you are having locard's principle in back of your mind so <clears throat> if i tell you that uh, regarding the forensic science that is application of various uh, principles of science that includes physics chemistry botany zoology medical science etc for the purpose of the law for the purpose of the honorable court if i say because i suppose most uh, many students may be from the in the <coughs> background vigyan ki wo sabhi vidhayein jo nyay ke liye upyogi hain usko hum vidhi vigyan ya nyayalik vigyan kehte hain recently uh, because i have done uh, certificate course in uh, this your polygraph techniques also from cfsl cbi for a period of 7 months but uh, what i have learned uh, or uh, everybody might be aware of this thing that uh, in past few years a subject of our that is psychology was added in forensic science it is called forensic psychology the <clears throat> examination which are being done in forensic psychology that is This is brain mapping, bios, <coughs> polygraph, etc., etc. But as you know, it's not a pure science. Pure science, as it's not a pure science, so no honorable court is delivering judgment on the basis of the uh, forensic uh, psychological reports. You take a subject to. cfsl delhi for polygraph examination the result could be uh, truthful that means wo sach bol raha and uh, if the same subject is taken to the gandhinagar lab the result could be deceptive chhut bol raha and if at all the third examination is being done in the bombay lab the answer could be inconclusive keh nahi sakte sach bol raha hai chhut bol raha hai एक सब्जेक्ट तीन लैब तीन रिपोर्ट दिस इज नॉट साइंस ऑन द कॉन्ट्रेरी सिंगल एविडेंस ऑफ डी एन ए रिपोर्ट दैट इज एनफ फॉर एक्विटल और डेथ पेनल्टी सो बिकॉज इट्स अ प्योर साइंस यू गेट द सैंपल एनालाइज इन मध्य प्रदेश एंड सेंड इट फॉर री एग्जामिनेशन टू एनी लेबोरेटरी और अब्रॉड ऑल्सो the result would be same because it's a pure science that's why the honorable <coughs> judges they are delivering judgments on the single evidence so this uh, the science that is uh, uh, pure science that is uh, very very important in delivering uh, judgments initially uh, the honorable courts when i started my career those days in the year 1982 the honorable courts they were delivering judgment on the basis of the eye witnesses and you know there were <coughs> there were number of problems with the eye witnesses because uh, i'd seen jab kabhi bheed lagti thi aur koi blood weapon se related outskirts mein crime hai so <coughs> बहुत भीड़ लगती थी ऑन लुकर्स बहुत होते थे आज भी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है इफ इट ऑल बी आर पासिंग थ्रू दी दैट रोड दी स्टॉप अवर स्कूटर का वॉट एवर एंड एंड वी वॉन्ट टू नो वॉट है 
तो होता यह था कि आईओ टू डिस्पर्स द क्राउड ही वाज आस्किंग कि भाई दो लोग आ जाओ रहना इस पर साइन कर दो नक्शा मौका पे या व्हाट एवर या गवाही में तो भीड़ डिस्पर्स हो जाती बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व इन दी कोर्ट केसेस और अंटिल अनलेस की दैट इज विद दी फैमिली का कोई आदमी इन्वॉल्व है मेंबर इन्वॉल्व है या कोई फ्रेंड का कोई केस है तो इन्वॉल्वमेंट होता है तो तो दस्खत वगैरह करता है अदरवाइज नो तो दो डेज मोस्टली आई सॉ दैट प्रोफेशनल विटनेसेस दे वर देयर इन दी कोर्ट वही विटनेस जो है रेप के केस में वही थेफ्ट के केस में वही मर्डर में है तो बिकॉज यू नो कि उसमें जो है आई विटनेसेस में बहुत सारे इश्यूज होते थे कि कई बार मनी से एक स्टेटमेंट चेंज करते थे कई बार प्रेशर में करते थे वॉट एवर तो यहाँ स्टेप इन किया साइंस ने एंड बात साइलेंट विटनेसेस की शुरू हुई तो साइलेंट विटनेस आर दी फिजिकल एविडेंस माउंटेड दीन ऑफ क्राइम एंड दीज फिजिकल एविडेंसेस आर कमिंग थ्रू अ प्रिंसिपल दैट इज लोकार्ड प्रिंसिपल फ्रेंच साइंटिस्ट ही गेव अ थेरी दैट वेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट देर इज अ ट्रेस ये सारे के सारे क्राइम्स में होता है that may be a case of murder that may be a case of rape that may be a case of hit and run whatever kyunki do cheeze hain it's a very simple principle and every forensic scientist is well aware of this principle but it is quite unfortunate when they are inspecting the scene of crime even the police officers they are quite aware of the uh, this your locard's principle but when they are inspecting the scene of crime they are not applying or thinking or having a thought that because of the locard's principle what physical evidences are there they are just doing a traditional work. if at all there is a blood if at all there is a glass piece or whatever or a bullet or a cartridge so they are basically not having a thought what happened in my opinion the forensic scientist or the investigating officer who are inspecting the scene of crime they must have a thought of locard's principle then search for the physical evidence and on the basis of the physical evidence you have to reconstruct the event if at all you are not doing so but just collecting the physical evidences there is a list of common list of physical evidence everybody knows that so any constable can be trained and he can collect the physical evidence so what is the use of the forensic scientist in my opinion you have to use whenever you are called to inspect the scene of crime you must uh, having a thought because in background you are having some fir story or whatever or whatever the people are saying kuch na kuch to hota hai aisa hua usne usne phansi pe latak gaya ya uska road se accident ho gaya ya explosion ho gaya so yahan par but all there is a death so death mein dekhi aisa hai ki there are three possibilities always there are three possibilities it could be a case of accident that it could be a case of homicide or murder it case be a case of suicide on the basis of the physical evidence you have to reconstruct and then you are able to say whether it is a case of suicide or homicide or accident so <clears throat> you can eliminate the things and can conclude to a A particular thing, whether it is a suicide or homicide or accident. Regarding death, rather to begin with the birth. Regarding birth, when a pregnant lady goes to the hospital, the relatives and the friends are waiting outside. And uh, when the door opens, the one nurse or doctor is coming out. 
the friends and the relatives are asking <coughs> whether a baby boy or <coughs> baby girl the answer could be baby boy or baby girl the first question is answered and the immediately the second question is fired whether the mother and child are okay or not the answer could be both are fine no questions this is i am talking about the birth only two questions but in case of death death is of two type one is natural and other is unnatural in natural death one elderly person goes to the hospital with multiple complications cardiac problem blood pressure <clears throat> diabetes etc etc in between he or she was on ventilator in icu later he came to the ward <clears throat> one fine day the news comes that he or she is no more then there are n number of questions how he died or how she died yesterday i was there in the hospital you are saying that i am fine i am getting well i am fine somebody says that <clears throat> yesterday i had a call with i had a call and you were saying <coughs> that i am better now how he died so this is i am talking about the natural death if at all the death is unnatural you might have seen <coughs> in the arushi case every chai ki dukan paan ki dukan the people were discussing like anything then any <coughs> any person from the From the public, they were behaving just like investigators. अरे मैं कह रहा हूँ सर वो तो मेरा ये कहना है कि ये तो उसके फादर नहीं मार सकते। ये इसको किसी और ने मारा है कोई कहता नहीं फादर ने मारा है कोई कहता ये हो गया है कुछ कहता है वो हो गया व्हाट एवर। तो हर आदमी इन्वेस्टिगेटर हो जाता है। If the investigation is done transparently, then there are no questions. because initially when i was uh, i started my career as an investigator of crime scene those days the media which was present it was print media a press note was released by the nsps and it was going to the cyber style copy as there was no computers and uh, your whatsapp etc etc so the news was uh, cyclostyle by the pro of then nsps and it was circulated uh, through a rider in different uh, print media houses and the same news was coming to the masses through a different type of heading but the matter was same but with the changing scenario in today's world you might have seen that at times police is coming late and the media people they are coming earlier and encircling the blood stain and telling <coughs> sorry this is blood isme dna ho jayega isme na ho jayega and number of technical terminology they are used at times i asked one any this your anchors from the news this your media houses कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए और एनए अरे बोले सर हमको क्या पता तो ये आजकल इट इज अ प्रैक्टिस एंड ब्रेकिंग न्यूज चलता है एंड इन द इवनिंग टाइम द वन टीम इज सिटिंग एंड एट टाइम्स दे आर डिलीवरिंग जजमेंट्स आल्सो सो मीडिया ट्रायल नाउ इट्स अ Quite common in most of the media houses. So here, for important, it is that if we are trying to see the right way, and where there is no if and but, if and but, say, I would like to tell you, is science is always concrete. For common men, I used to say, rather to the police officers at times when they are saying that. सर हमने साइंस नहीं पढ़ा है तो साइंस नहीं पढ़ा है तो साइंस को तो सब एनकाउंटर करते हैं जिसने स्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया गांव का बच्चा है उसका फादर जो है वो कुछ भी 
फॉर्मिंग का काम करता है या कुछ और काम करता है तो वो भी साइंस को इनकाउंटर करता है ऊपर पत्थर फेंकिए नीचे गिरता है एन नंबर ऑफ टाइम फेंकिए नीचे गिरता है ऐसा एक बार भी नहीं होता कि बीच में हवा में लटक गया यू कैन डू इट ट्रॉक दर्ल्ड यहाँ करिए इंग्लैंड में करिए सब जगह नीचे ही आएगा एक बार भी हवा में लटक जाएगा तो फिर वो साइंस नहीं पूर्व पूरब से पश्चिम से पूरब से सूरज उगता है एंड सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट में सेट होता है एवरीबडी नोस उसने साइंस पढ़ा हो स्कूल गया हो नहीं गया हो जिसने साइंस पढ़ा है वो बताया कि बिकॉज ऑफ दी अर्थ इज हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स द थिंग्स आर फॉलिंग डाउन सूरज पूरब से उगता है पश्चिम को डूबता है उसका जो है अर्थ रोटेट्स रोटेट होता है एक्सिस के ऊपर इसलिए ऐसा होता है तो ये साइंस इज ऑलवेज कॉन्क्रीट और साइंस कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बचपन से सीखते हैं बचपन से देखते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ थिंग्स वी लर्न फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड फ्रॉम अवर सोसाइटी एंड दी थिंग्स व्हिच वी आर व्यूइंग अपने लाइफ स्पैन में जो हम देखते हैं अगर हम कहें कि जैसे but all i am expecting seen of crime of uh, this your burn cases when i am going to when i am entering in the, uh, the room where the uh, where where the burn case is there if at all there is a smell of the kerosene then i can i can always write in my the phone that when i entered in the room there was a smell of kerosene or petrol or diesel whatever तो क्या हम क्या आईओसी में ट्रेन हुए हैं क्या वी आर नॉट ट्रेन इन आईओसी है ना लेकिन विद द एक्सपीरियंस विद द ऑब्जर्वेशन बैक ऑफ द माइंड में वी आर हैविंग दैट स्मेल फिट ऑल वी आर स्मेलिंग दैट पर्टिकुलर फ्यूल एंड वी कैन से दिस फ्यूल इज देर तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें इफ यू थ्रो अ स्टोन इन द स्काई द थिंग द स्टोन वुड फॉल डाउन इट्स अ प्रिंसिपल व्हेन देयर इज अ ब्लड मैं आई यूज टू से कि मोस्टली इन माय लेक्चर्स मैं बोलता हूं कि किसी आदमी को मुर्दा सच बोलता है जिंदा आदमी झूठ बोलता है रीजन ये है कि मुर्दे उसी को बोलता है जो उसके पास जाता है तो जिंदा आदमी जो है उसके अपने रिजर्वेशन हैं उसका कोई भाई है कोई प्रेमी है कोई प्रेमिका है वो उसके लिए झूठ बोलता है जो मर गया और उसको किसके लिए झूठ बोलता है वो सब सच बोलेगा लेकिन सच उसको बोलेगा जो उसके पास जाए जो दूर खड़ा होके स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा तो कुछ नहीं बताएगा फॉर एग्जाम्पल बात देखिए ग्रेविटेशन शुरू हुई और ग्रेविटेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो मैं आपको क्योंकि चीजें हमने बहुत पढ़ी हुई होती है मैं रंजीत से कई बार कहता हूं या बाकी लोगों से भी कि इसमें ऑब्जर्वेशन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो अगर देखते आप भी हो देखता मैं भी हूं जिस दिन निगाह में वो एक आदत पड़ जाएगी उस तरीके से देखने की एनालिटिकल तरीके से देखने की then the things would be different और ये जो topic आप लोगों ने रखा है it is very very good in my ये अभी on Monday अमित शाह जी और honourable home minister was here and Vyas Sahab was here and of course the CM was here यहाँ पर एक forensic university का foundation stone का program था I was there with them. तो मैं यही बात कर रहा था कि क्राइम सीन दैट इज दोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहां से चीजें निकलती हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट सो कॉल्ड अभी हमने कुछ महीने पहले बल्कि साल भर दो ढाई साल पहले एनजीएस इंस्टॉल किया डीएनए लैब के अंदर 
and we are having a finest scientist the world ka top most instrument world ka top most scientist is with me but if at all the collection it have as ranjit was saying if at all the contempt if, if at all the uh, physical evidence what you have collected is contaminated or is is of no use then what the scientist and the equipment is going to do most important thing is to inspect the scene of crime properly collect the physical evidence from the <coughs> scene of crime in a proper manner that so that there should not be any <coughs> contamination so coming back to the thing which i was telling you to murda sach bolta hai zinda aadmi jhoot bolta hai ek dead body pool of blood mein padi hui hai और उसके पास जब जाते हैं तो देखते हैं उसके हाथ को पकड़ के अगर खींचते हैं अगर वो स्टिफ हो गया है देन द डेड बॉडी इज टेलिंग यू दैट राइगर इज स्टार्टेड एंड टाइम ऑफ डेथ दैट शुड बी अराउंड छः से आठ घंटे के आसपास होना चाहिए टू स्टेलिंग डेड बॉडी सामने देखते हैं कोई इंजरीज नहीं है पलट के देखते हैं देर आर नंबर ऑफ स्टैब इंजरीज एंड one thing i must tell you whenever the uh, you upcoming scientists if at all you are going to the spot to the scene of crime and there is a dead body then you must <coughs> see the clothings first and i suppose in my entire career whatever i have learned that clothings they are the first skin of the body mostly the things are uh, they are on the cloths so if you see the cloth of the deceased that uh, man who, who is having plenty of stab injuries on the back side so there are two types of if at all there is a two type of uh, cut injuries one <coughs> the one edge of the stab injury is sharp and other is blunt that means the weapon which was the knife which was used from the back side to stab the guy <coughs> was uh, single edged that one edge was sharp and other edge was blunt and other type of uh, injury which was caused by the knife both the edges if at all the both the edges are sharp that means the other knife which was used for stabbing the guy was having double edged the double edge this your knife so two person stab from back side 6 se 8 ghante pehle mara piche se mara aur uske jooton ke andar khoon bhara hua hai to jooton ke andar khoon bhara hai to agar wo ekdam se gir gaya hota to jooton mein khoon nahi bharta jooton mein khoon isliye bhara hai ki wo ya to khada raha hai stabbing ke baad mein ya chala hai to because of the gravitational force the blood had gone within the <coughs> shoe ab dekhiye gravitation ki baat maine patthar phekne ki aap se kari thi yahan par uska implementation kaisa hai wahan se kuch na kuch inference nikal aaya na to jo observations hote hain jo bhi physical evidences hote hain unke basis ke you have to reconstruct the event to <coughs> this is what i am feeling regarding the physical evidence and physical evidence as you all you know that it is coming through the principle of locards uh, regarding what is physical evidence physical evidence that means which is the thing which is physically present at the scene of crime which is having some shape size if i ask you how many physical evidences are there in your room or in my room there are n number of physical evidences and if i ask you to collect so you are not able to collect in months <coughs> all the physical evidences actually what physical evidence you require to prove or disprove any event that is important and the evidences they would be coming through the principle that is locards 
in my opinion whatever the in my opinion the entire forensic labs of the of the india or the world they are just doing the comparison whether this DNA profile matches with this or not, whether this fingerprint matches with this or not, whether this document matches with this particular specimen document or not, etc. Because, and we, for everything we are having control. For everything we are having control. And uh, <clears throat> we are matching with the control. Even you can see in the toxicological division, the, we are having the standard of uh, organophosphorus or chloro pesticides, and we are having the GC graph of the control pesticide, maybe melathion, parathion, or organochloro, whatever. And we are just comparing with the uh, suspected poison. So, <clears throat> Important in my opinion, whatever has come to this earth is unique of its own. So, you can see in monozygotic twins, the mother is one, father is one, and the DNA profile of both the childs, that is one. But nature has difference kiya hai. The fingerprints, they are different. I used to say a shade that is Jahame Nakisiki Nazir Namisal Jobi Ayabe Visa. And she's a Pnea Pnanoki here, or we see the advantage we forensic scientists are taking. So, <clears throat> to begin with the actual cases, uh, initially when I started my career, then found a director of the Medical Legal Institute, he used to say, the Murda Sach Bolta, Jinda, the Jew Bolta. Then uh, I had opportunity to work with uh, Professor Hirish Chandra at the scene of crime and uh, then Dr. Satpati, then Director of Medical Legal Institute. We were going as a team, forensic medicine expert, uh, forensic science, people with fingerprints and uh, photographers. Because those days the this your mobile camera was not available to us, so we were taking a professional photographer at the scene of crime. Regarding Moda Sach Bolta hai, Jinda Admi Jhoot Bolta hai, in a case of road accident where I was having this suspicion that it is not a road accident, it's a case of homicide. Deliberate killing was there. I report that a defense counsel ki se log bade bade khade huye. Us samay, usse pucha, aapne blood dekha. I said, yes, I blood dekha. Bole, aapne blood dekha, raste chalte, ne dekha, ne. Because defense counsel, they are trying to humiliate you so that you can say that you have to 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 However, the confirmation is being done in the forensic laboratories. But he was not convinced that way. And uh, from that very day, I thought that there should be a, uh, some difference. professionals related cases So critically, I was examined. Then I found. Blood is of two types. One is anti-mortem blood and another is post-mortem. Anti-mortem blood means when a person is alive and the blood is coming out, that is anti-mortem blood. And if the person is dead and then the blood is coming out, it is called post-mortem blood. In anti-mortem blood, the <laughs> coagulation properties there because of the phagnogen enzyme, the phagnogen enzyme is 
uh, present in the blood, which is responsible for the clotting of the blood. If we are having a small cut, then you might have seen that it would clot, and after some time, <clears throat> But if the person is dead, then this fibrinogen enzyme that won't work and the coagulation property that would vanish. So there is two types of blood. One is anti-mortem blood and post-mortem blood. Or uh, specifically, this anti-mortem blood and post-mortem blood is very, very important in railway cuttings where the dead body is uh, in pieces. Then you have to decide whether the person who was on the track was alive or dead, brought el was alive or brought dead. यहाँ पर क्योंकि कटिंग तो रेलवे कटिंग में जब भी एनिमल गार्ड से हिट होगा इंजन से हिट होगा पहियों से हिट होगा तो कटिंग तो दोनों ही केस में एक सी होगी लेकिन भले कोई आदमी जिंदा आके लेटा हो चाहे कोई मरा हुआ आदमी रख दो उसको ट्रैक तो यहाँ पर जो ब्लड का स्पटिंग होता है द पॉइंट ऑफ फर्स्ट कट यहाँ पर केवल आदमी रन ओवर से मरा है या ब्रॉड डेट ला के किसी ने रख दिया उससे मरा है इसको पकड़ने के लिए ये एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए कि एंटीमार्टम ब्लड कैसा होता है पोस्टमार्टम ब्लड कैसा होता है तो ये जैसे जैसे क्राइम सीन ब्लड से रिलेटेड आप लोग देखोगे इन फ्यूचर बिकॉज यू आर डूइंग साइंटिस्ट देन मैं पूरे मेरे डेलिब्रेशन के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बता रहा हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी If at all you are going through the book, uh, through the books, तो books में ऐसा बहुत सारा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि चीजें जो है आपके ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से आती हैं सिमिलरली एज आई टोल्ड यू रिगार्डिंग रेलवे कटिंग इफ एट ऑल देर इज अ होम फॉल बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर अभी बॉम्बे में भी कुछ हुआ था कि कोई लेडी को कुछ मंजिला से फेंक दिया फेंक दिया कि गिर गई मरी हुई को फेंक दिया वट किसी को किसी और तरीके से मारा पॉइजनिंग से मारा या स्ट्रेंगुलेट कर दिया या स्मूदर कर दिया देन फेंक दिया तो जहां पर डेड बॉडी पड़ी होती है वहां का ब्लड देख के यू कैन वेरी वेल से वेदर इट इज एंटीमार्टम ब्लड और पोस्टमार्टम ब्लड तो दैट ऑब्जर्वेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवल ब्लड देख लिया वो तो सबने देख लिया किसी ने भी देख लिया फिर पैटर्न ऑफ द ब्लड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई विल शो यू द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द ब्लड ये जो ये जो है ब्लड पहले मैंने आपसे बोला कि मुर्दा सच बोलता है इसके बाद में ये जो कोट था ये कोट मुर्दा सच बोलता है का दट वॉज ऑफ प्रोफेसर हिरेश चंद्रा the founder director of the medical legal institute and maine unse bahut kuch sikha and this is my quote the khoon bolta hai bashart hai khoon ki bhasha aapko padhni aati hai jab tak aap khoon ki bhasha nahi sikhoge keval khoon dekh liya to khoon to sabne dekh liya as a trial mein usse ek एडवोकेट ने डिफेंस काउंसिल ने बात किया था पूछा था तो उस दिन से मैंने ये काम किया कि खून कैसे बोलता खून बोलता हुआ इस चीज पहले तो ये देखी मैंने क्राइम सीन के ऊपर वेदर की इट इज अटम ब्लड और पोस्टमार्टम ब्लड 
then the pattern of blood that speaks in volume. <laughs> if at all you see, that stains like this at the scene of crime. Then, I have told you that whatever we have observed in our lifetime, on the basis of that basis, we have to understand some things. If at all you see this type of blood stain at the scene of crime, on the floor of the scene of crime, you can always say it is a blood fallen from height. If you have to drink water, you can drink water, you can drink water. You might have seen this pattern hota hai, if at all, because the viscosity of the blood, if it is made of good blood, it is made of pure blood, its viscosity is just parallel to the blood. So this type of pattern is suggestive that the person, the, if at all the uh, victim is having some injury on the upper side, then there, is, there are chances of uh, <coughs> blood maybe of the victim. There is no open injury in the body. And even then you are finding these type of blood stain on this on the floor, then you can always say to the police that if at all you are going to round, round up some suspects, you watch, is there any injury on the upper part of the body? And अगर ऐसा है तो ब्लड का दिस ब्लड का जो है डीएनए आप करा लीजिए एंड दी सस्पेक्ट जिसको अपर पार्ट में इंजरी है तो समटाइम्स देर आर फेयर एनफ चांसेस दैट वुड मैच सो ही शुड बी अ क्रिमिनल सो दिस इज़ दी वन पैटर्न ऑफ़ दी ब्लड अदर इज़ दिस इज़ कॉल्ड वीनस हैमरेज Veins are superficially seated. You might have seen that uh, greenish, bluish green, small, having small dia. The veins are very well apparent on your hands or everywhere almost. So if there is a cut on the vein, then the work of the heart is just to pump the blood in the different organs. So if the vein is cut, then the blood which is coming out with the pressure that is called venous hemorrhage. The, as, uh, for example, you can uh, fill a few uh, 5 ml water in a syringe and put a needle and give the pressure. So small streaks of that water would be the pattern that would be <coughs> venous hemorrhage. Because the dia of the veins that is quite narrow. And uh, next is this is called arterial hemorrhage. Arteries are deeply seated and they are having wider dia. And if at all there is a cut on the artery, the blood which is coming out with the pressure is called arterial hemorrhage. And whenever there is no definite pattern, it is called smudge type of blood. Now, I used to say that science is nothing but is a, it is organized common sense. If at all you are using your common sense, then at times the cases are solved. To begin with the first case, mostly I show this case in all my lectures, the reason being the after seeing the physical evidence, you have, you should have a culture to reconstruct the event. And the first case I am going to show you the actual case. Yeah, this is a case of Bhopal. Here yeah, in uh, Bhopal, it is uh, the posh locality here, that is Arara Colony, and it is uh, in different sectors. And the, the even sector that is uh, 
स्पेसिफिकली बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं बड़े यूज यूज कोठी बनी हुई है यहाँ पर एक जो एक कोठी में रहते थे उन्होंने रिपोर्ट किया कंसर्न थाने के अंदर रात में उनके यहाँ वो बाहर गए हुए थे तो किसी ने उनके घर का ताला काट दिया और एक्सॉ से और तीन चार लाख रुपए ले गए कंप्यूटर्स ले गए कंप्यूटर्स दो किसके पास बंगला है गाड़ी है कंप्यूटर है टेप रिकॉर्डर कुछ ज्वेलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो स्टेशन से करीब 20-25 साल पुराना केस है देन देन एसपी ही कॉल्ड मी मी गेव अ रिंग दैट दोस डेज मोबाइल वाज नॉट अवेलेबल गेव मी अ रिंग ऑन लैंडलाइन एंड ही आस्क मी टू इंस्पेक्ट द सीन ऑफ क्राइम आई सेड कि सर बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग इन द थर्ड केसेस बोले नहीं नहीं वो मुझे मालूम है कि यू आर गोइंग इन द बॉडी ऑफेंसेस बट बड़ी चोरी है अभी ढाई लाख तीन लाख रुपए 25 साल पहले बड़ा बड़ा अमाउंट होता था आज भी बहुत छोटा तो नहीं तो आप देख लो और पिछली बार भी इनके यहाँ चोरी हुई थी लास्ट ईयर भी तो आई वेंट टू दीन ऑफ क्राइम तो अलॉन्ग विद दी पुलिस फोटोग्राफर पुलिस डॉग एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बाहर जो मेन डॉर था वहीं से एंट्री था वहीं से एग्जिट था और ये ताला जो है कटा हुआ वहां नीचे फर्श पर पड़ा था सारे लोग गए भीड़ भी बहुत थी सब लोग अंदर गए दिखा था खा वे मैंने ये ताला देख के मैं वापस आके गाड़ी में बैठी तो देन दी कंप्लेनेंट एंड देन सी एस पी एंड एस एच ओ दे सेट सर यू आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट टू इंस्पेक्ट दीन ऑफ क्राइम बिकॉज यू आर नॉट इंस्पेक्टिंग दी थेफ्ट केसेस मैं कहने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज भीड़ था इसलिए कुछ ज्यादा बोला नहीं लेटर ऑन वेन दी वेन आई वॉज इन आइसोलेशन विद दी एस एच ओ एंड सी एस पी देन आई सेट इसमें देखना क्या है इसमें जो है ये ताला जो है ये अगर लगा हुआ होता तो ये स्लॉट के अंदर इसका पीस को फंसा होना चाहिए था लेवर्स के बीच में और इसकी कटिंग विच इज ट्रांसफर्स दैट शुड बी ऑब्लिक ये तो ऐसा लग रहा है टेबल पर रख के काटा है और खुला हुआ ताला काटा है लगा हुआ काट लगा हुआ कटता तो इसका पीस उसमें होना चाहिए था तो इसमें क्या देखना है और अगर लगा हुआ कटता है ये पीस इसके अंदर होता और इसका जो कटिंग है स्लैंट में होता तो डेफिनेटली मैंने एक मैग्नेट लेके वहां पर नीचे आयरन डस्ट गिरा होता उसको मैग्नेट लेके घुमाता तो उसके ऊपर जो है आयरन डस्ट स्टिक कर जाता जिससे ये बात प्रूव हो जाती कि ये ताला यहीं कटा लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं तो पता ये चला कि ये जो कंप्लेनेंट था इसका को ब्रदर ही वॉज इन इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर था एंड एवरी ईयर ही वॉज मिंटिंग मनी लाइक दिस तो इट वॉज अ फेक चोरी अब इसमें कौन से एक्सपर्ट की जरूरत है कौन से साइंटिस्ट की जरूरत है इट इज जस्ट डन बिकॉज ऑफ दी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो आपने देखा जो फिजिकल एविडेंस आपको दिखा उसके बेसिस पे जब आपने रिकंस्ट्रक्ट किया इवेंट को तो ये समझ में आ गया कि ये ताला खुला हुआ था तो ऐसे मेजॉरिटी केसेस मैंने ऐसे ही किए जिसमें मेरा कुछ भी ना डिग्री का कोई कंट्रीब्यूशन था ना मेरे डिप्लोमास का कोई कंट्रीब्यूशन था दी ओनली थिंग दैट आई वाज यूजिंग वो था कॉमन सेंस दैट इज ऑर्गेनाइज कॉमन सेंस एंड this is why i used to say science is nothing but it is organized common sense and mostly it is uncommon in common so now i'll show you another case of organized common sense ye ek khet ke andar ye rainy season tha yahi season tha abhi jo chal raha hai agast se यहाँ ये तुअर की तुअर का खेत था और यहाँ पर दो यंग लेडीज का डेड बॉडी मिली एंड इट वाज प्रज्यूम दैट इट इज अ केस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट एंड मर्डर सो आई वाज कॉल्ड फ्रॉम भोपाल टू इंस्पेक्ट दिस सीन ऑफ क्राइम इन दिस पर्टिकुलर केस 
you can see the electrocution mark or burn on the salwar if you see the edges of the salwar the burnt area it is crumpled because it's a synthetic it is having synthetic fiber jab bhi synthetic fiber hota hai aap usko jab aag lagate hain to usme crumpling effect hota hai yani sikudta hai jaise panni sikudti hai na if you see the edges of this particular cloth you can see the crumpling effect on the edges of the burnt area of the salwar and uh, you can very well see the skin is also burnt <laughs> this was the position of the body which was found at the scene of crime and this is the another body you can in this girl's salwar you can also see the burnt uh, area of the skin and the edges you can see the of the salwar agar iska pattern dekhein if at all you reconstruct then you can always say some wires which was having current was stuck to this girl to ye wire kahan se aayega to jab ye form ko agar dekhein you are not having you are not seeing any pole or any wire यहाँ पर ना तो कोई तार दिख रहा है ना कोई खंबा दिख रहा है तो इलेक्ट्रिक कुशन से डेथ कैसे होगा इसका जमीन में भी कोई ऐसे वायर नहीं थे जो थॉरोली इंस्पेक्टेड एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिक पोल एट ऑल तो ये इलेक्ट्रिक कुशन से इसका डेथ कैसे हुआ इन दोनों का तो जब थॉरोली सर्च किया आसपास के इलाके में तो वहां पर एक मेज का क्रॉप था और ये टाइम होता है ये मक्के का यानी भुट्टे वगैरह का ये मेज का क्रॉप था और उसका जो ओनर था उसने उसके यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि जंगली सुअर जो है वो काफी रात में आते थे और उसका क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते थे तो उसने बारवेड वायर की जो है फेंसिंग कर रखी थी पूरे उसमें और रात में मोस्टली क्योंकि दिन में तो आदमी जगता रहता है अगर सुअर वगैरह या कोई भी आदमी उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा तो आ जाएगा वो या उसके आदमी आ जाएंगे लेकिन रात में जब सो रहे होते हैं सब लोग उस समय इसको प्रोटेक्ट कैसे करें इसके लिए वॉट ही डेट उसने जो बिजली है वो बिजली वायर में छोड़ देता है इससे कि कोई भी जानवर स्टे एनिमल कभी भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसको बिजली का करंट लगेगा and yes you know gaon mein badi monitored electric supply nahi hoti ki 230 volts ya 240 volts hoga it can vary up to 400 volts also to ye jo hai ye ladkiyan ganesh ji ki jhaki dekhne ke liye ja rahi thi ganesh ye bol ke nikli thi aur shortcut ke chakkar mein ye wo barbed wire ki fencing ko ye cross kar rahi thi aur usse ye electrocution hua और बोथ 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 ऑफ ऑफ गर्ल्स डाइड तो जब वो खेत के ओनर को लगा कि ये अगर हमारे में मिलेंगी देन आई बी हॉट एंड आई वुड बी हैविंग क्वेश्चंस तो बेटर ये है कि इनको उठा के कहीं भूल फेंक दिया तो इन दोनों की डेड बॉडीज उन्होंने वो खेत में फेंक दी और लाइक दिस दस वॉज सॉल्व यू कैन सी दी electrocution mark on the thigh of the girl this electrocution mark i'll share you a case in which the blood speaks in one ranjit are you there in uh, the meeting hello anyone from the host side is there yes sir ji sir ranjit just i wanted to ask because i am having, having number of cases if at all most of the your participants have gone through this case then i will skip this case uh nahi sir i think ye bilkul naye participant hai एंड uh, ये कुछ मतलब इन लोगों ने केस नहीं देखा होगा सर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि मुझे तो पता है मैंने देखा हुआ एक बार ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये 
Okay. The background story of this case is like this. Uh, this is a this is a case uh, mostly in, uh, in all my presentation. I used to share this case or show this case. Just reason being, the the quote which I started. The khun bolta hai. Khun bolta hai. To khun kaise bolta hai? It's a perfect example. Say ye baat. In this particular case, the story is like this. There is a educational center, Maharshi Educational Center. It is in Acres. And its branches in India variety of courses they are conducting. BA, engineering, number of courses they are doing. Here, one accountant was there and he was residing in a hostel accommodation and the uh, audit team was there uh, from outside probably from Delhi <clears throat> for audit purposes so in the morning time what happened when a maid came to sweep these as the person was this accountant was uh, residing in the hostel accommodation when the maid came to sweep the room this person, this accountant sir, was sitting on the this your double cot and doing some paperwork. She sweeped the room, and uh, while going back, she asked, sir, "Sir, are you coming to the canteen for the breakfast, or should I ask someone to send breakfast for you here in the room?" He said, "I'll be coming to the canteen, and uh, around 11 or 11:30." Somebody was sent to the room. The moment he opens the door of the room, the accountant sir was lying ventrally on the floor in a pool of blood. Usne Allah kiya, everybody came there, the management and the staff of the Marshi educational center and uh, they reported the police that uh, accountant saab you have unka gala card diya and come uh, on so i was called to inspect the scene of crime wapar media bhi bahut tha electronic media tha public thi police officers the and everybody was having this opinion that somebody has killed him and uh, when i reached to the scene of crime as i told you whenever you are inspecting the scene of crime you must be watchful and after seeing the physical evidence you have to reconstruct the event on the basis of the physical evidence so what i could see that nothing is disturbed in the room the courts, both the courts are well placed. Almira is very well placed. Small two stools, they are well placed. The two desks ko mila ke apna dressing table banaya. That is well placed. And the aluminium ka jo kapda sukane ka stand hai, that is also well placed. Aisa yaha par koi jhagda hua ho, aisa kuch bhi nahi dikh raha. The other thing, if you see the floor of the room. It is just giving you mirror look. As I just said, shishe ki tere saaf hai reflection de raha hai light ka. Kota stone laga hua tha. But you can't see a single drop of blood. Body ke paas jo hai, niche hai, wo alag hai. Baaki kahi bhi koi blood nahi hai. So two observations. Ye bade clearly mene aapko pata hai, the person is dying, is lying on the floor ventrally. The backside of the shirt and the trousers, no blood stains are there. This is another picture. It's ne jo do desk ko mila ke apna ek dressing table banaya, uske center mein one mirror is kept. And if you see, the mirror is having blood spurting. And on the table top, on the desktop, you can see clotted blood 
that is suggestive of anti-mortem blood. If at all it was a post-mortem blood, then ये coagulation नहीं हुआ होता। ये जो कत्थई लाल रंग का जो जमा हुआ खून की पपड़ी जैसी दिख रही है, it is clearly indicative of anti-mortem blood. और ठीक से देखें, तो इसने एक डब्बे में अपना ये shaving kit type का बनाया हुआ। दूसरा बॉडी को अगर देखिए तो बॉडी के पास हाउ द ब्लड स्पीक्स इन वॉल्यूम यू कैन सी द स्पर्टिंग ऑफ ब्लड दैट इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यू सी कि द स्पर्टिंग ऑफ द ब्लड दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर नॉट एबल टू सी द स्पर्टिंग ऑफ ब्लड ऑन द राइट साइड एंड द स्पर्टिंग ऑफ ब्लड इज वेरी वेल एविडेंट ऑन द मिरर When I critically examine, you can see a wrapper of the blade that is laser brand. It is just capped near the wrist watch. And when I opened this blade wrapper, the glue of the wrapper that was sticking to my fingers and the blade was missing from the wrapper. That means it was recently opened. If at all it was previously opened, then the stickiness or the glue that would have dried, so it was recently opened. This was my opinion. And when I reconstructed like this, that uh, the when the height of the deceased was considered, uh, and uh, when he was standing in front of the mirror. Then the neck was cut because of that. The spurting of the blood that is you can very well see on the mirror. Now in this picture, you can distinctly you can see the spurting of blood on the left side, and if you see the sole of the deceased that is smudged or adhered with the blood, and you can see the slip marks also. After seeing all this, I was after considering all these physical evidence, and when I reconstructed the event, I was having a thought that this man should be a right-hander. And what he did, he stood. Ye apna shishe ke samne khada hua hai. Took out a blade, double-edged blade that is razor brand, and in the right hand, and then while viewing the viewing the mirror, he has put his left side on the neck of the blade. Then, because the uh, self-inflicted wounds, me, those wounds, are there. Hesitation wounds. Hote. So. हेजिटेशन वूम वो होता है जब खुद आदमी अपने आप को इंजरी कॉस करने की कोशिश करता है तो बिकॉज ऑफ दी पेन वो वो एक्ट करने से करने के लिए रुक जाता है फिर मेंटली तैयार होता है फिर वो करता है और फिर मेंटली तैयार होता है फिर वो करता है ऐसे जब वो बार बार करने की कोशिश करता है तो स्कारिंग होती है या उस तरीके की इंजरीज होती है मोस्टली यंगस्टर्स कॉलेज वगैरह हाई स्कूल लेवल पे होते हैं तो खून में लिख देंगे या अपनी नस काट लेंगे या वॉट एवर बिकॉज ऑफ दी लव या प्रेम वेम वॉटर वॉट एवर तो उसमें हम लोगों को बहुत कई केसेस में हमको जो है मल्टीपल स्कारिंग दिखती है पुराने टाइम की तो उसका नेचर ऐसा है साइकोलॉजिकली ऐसा है तो वो दे आर कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वूम्स और उसमें हेजिटेशन मार्क्स जो है दिखते हैं तो ये सब देखने के बाद में आई वाज वेरी श्योर आई टोल टू दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड देन दी ऑन लुकर्स एंड द मीडिया पीपल फ्यू थिंग्स आई एम टेलिंग यू इन एडवांस इफ इट ऑल ऐसा मिलता है देन यू हैव टू एग्री विद माय ओपिनियन दैट इट्स अ केस ऑफ सीसाइड नॉट होमिसाइड मैं क्या होगा सर 
तो पहला बात तो ये ही शुड बी राइट राइट हैंडर क्योंकि सारा इंजुरी इसने नेट पे जो कॉज किया है वो लेफ्ट साइड में किया है और पूरा जो मेन आर्टरीज कटा है जुगुलर वेन और ये सारा कुछ कटा है क्योंकि हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को टाइम्स यू पीपल आर रादर मोस्ट ऑफ दी मोस्ट ऑफ अवर पीपल आर हैविंग दिस ओपिनियन दैट heart is having something which is doing something related to thoughts or whatever isliye hum kehte hain na ki dil ka aadmi bahut acha hai waise bura hoga lekin dil ka bahut acha hai heart is congratulation wo dil se bahut pyar karta hai whatever dil pe mat lena it is all rubbish it is all absurd because the only purpose of the heart is just to throw the blood in different organs the end whatever we do is governed by the brain ye sab intelligently bekoof banane wali baat hoti hai ke main tumhe dil se chahta hu aisa kuch chahiye ye kuch chahiye sab chhoot hai sab to sara kuch to brain se hi hai ud jao baith jao kha lo pee lo स्लीपिंग फीलिंग स्लीपी किसी को प्रेस करना है किसी को डिफेम करना है दैट इज ऑल बीइंग गवर्न बाय द ब्रेन नॉट बाय द हार्ट एट टाइम्स द हार्ट बीट इज आल्सो गवर्न बाय द ब्रेन इफ इट इफ इट ऑल यू आर सीइंग सम हॉरिफाइड शो और समथिंग लाइक दैट देन योर हार्ट बीट चेंजेस सो आई वाज ऑफ दिस ओपिनियन दैट द मेन आर्टरीज ऑफ द नेक दे वर कट एंड एज द function of the heart is just to pump the blood the entire spurting that you can see on the left side to mera ye manna tha ki on the basis of the all these uh, evidences ki aadmi ne shishe ke samne khada hua so called iska dressing ke bhi pe isne plate nikala left side mein plate nikala aur wrapper wahi chhod diya to isliye wrapper ka jo glue tha wo stick kar raha tha aapon mein जो बता रहा था कि इट वाज रिसेंटली ओपन इसने नेक्स्ट के लेफ्ट साइड में इसने अपना गला काटना शुरू किया होगा बिकॉज ऑफ पेन तो इसके लेफ्ट साइड में वी कैन सी हेजिटेशन मार्क नंबर वन नंबर टू द कटिंग दैट शुड नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन दैट वुड बी इन बिट्स एंड पीसेस नंबर टू नंबर थ्री दर्जड this your uh, foot with the blood is suggesting ki mere hisab se ye jab khoon ek aadmi ke sharir mein taqreeban 5 5.5 liter khoon hota hai aur jab blood loss hua to blood ka supply brain ko jab kam hua to ye slip karke apne hi khoon mein ye gir gaya to blood is blood is ke right palm ke niche milna chahiye इतनी सारी बातें अगर सही हैं जो मैंने बोली हैं वैसी वैसी मिलोगे तो मिलेगी तो मानोगे कि ये मामला सुसाइड का है नॉट ऑफ तो एवरीबॉडी सेड यस नाउ यू सी यू यू कटिंग कैन सी दैट इज ये वेट स्वैप से साफ किया है कॉटन स्वैप से यू कैन सी दैट इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज इन पीसेस बिट्स एंड पीसेस फोटोग्राफी जो की है ना ये वो वाली स्लाइड स्लाइड चेंज नहीं हो पा रही सर ये स्लाइड सर हम चेंज ही नहीं देख पा रहे हम लोग वही स्लाइड पे स्लाइड नंबर थर्टी थ्री हाँ अब आया सर जी सर स्किन को मैंने खींच के हाथ से खींचा हुआ है यू कैन सी दिटेशन मार्क एंड इसका राइट पार्म को जब वेट कॉटन से साफ किया You can see a sharp cut on the thumb, 
रिसेंट शार्प कट ऑन द थम जब हम लोग फादर की डबल एज ब्लेड से पेंसिल शार्पन करते थे यू आर हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ कट दैट कट इज देयर ऑन द राइट थम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लॉटेड ब्लड जो राइट पाम के नीचे था उसको जैसे मलाई हटाते हैं उसको हटाया तो वी कैन सी द लेजर ब्रांड ब्लेड व्हिच वाज फाउंड बिलो द राइट पाम ऑफ द डिसीज्ड एंड व्हिच मैच विद द रैपर व्हिच वाज कैप्ड फ्रॉम द टेबल टॉप so and the autopsy was done by then director medical legal institute dr ek satpati and he was also of this opinion that it's a case of suicide not homicide if at all this type of investigation was not done at the scene of crime and the body having cut throat sent to the medical legal or autopsy examination definitely the opinion that might do that might come to the police that it's a case of homicide in this particular case the case was solved like this and uh, this paper was presented in all india forensic science conference and i got the this paper award crime scene investigation category and this paper was also published in international journal <laughs> so like this the case was solved so this is uh, a perfect example how the blood speaks in okay this is another unusual suicide by sutli bam in this particular case uh, during the time of diwali festival a person put a, this your uh, sutli bam uh, within the buccal cavity and ignited and you can see the repercussion you can see the mandible tooth splinters etc abhi kitna time aur hai sir aap le sakte hain 15 20 minutes tak 15 20 minutes yes sir 15 20 minutes jo hai kya dekhna kya chahoge aap padhna kya dekhna chahoge so participant in burning rape रेप बता देता हूँ ठीक है मैं पांच मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ तो इसमें सुशांत सिंह का एक केस का थोड़ा सा दिखा देता हूँ ठीक है जी जब तक दो चार पांच मिनट क्योंकि क्या है कि क्राइम सीन इट इज सच अ वाइट टॉपिक इफ एट ऑल आई एम स्पीकिंग ऑन हैंगिंग ओनली आई रिक्वायर मिनिमम वन एंड हाफ आवर similarly with the burn similarly with the rape and murder drowning etc etc हेलो 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 जी सर हाँ मैंने कहा ये लिंक भेज दिया ये लोग देख लेंगे बाद में और उसमें हैंगिंग को लेके पार्शल हैंगिंग को लेके काफी कुछ एक्सप्लेन किया है जी रिगार्डिंग सुशांत सिंह केस उसमें जो बाइट थी अफकोर्स हालांकि उसका जो जो डॉक्टर्स का रिपोर्ट था जो टीम बनी थी वो शायद पब्लिक डोमेन में है कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैंने ऑन दी व्हाट एवर आई सेड दैट वाज प्योरली उसके ऊपर डिपेंड था जो फोटोग्राफ्स जो टीवी पे दिखाए थे मतलब मैंने ना तो क्राइम सीन देखा था ना कोई चीज थी केवल वॉट एवर आई स्पोक दैट वॉज जस्ट ऑन देश ऑफ दी फोटोग्राफ्स आजकल मोस्टली यही होता है कि जितने भी लोग को कोई डाउट होता है रिगार्डिंग 
मॉडी ऑफेंसेस वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं और कुछ समय बाद फोटो के बेसिस के ऊपर मुझसे ओपिनियन देते हैं तो जस्ट इट इज एक तरीके से किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वाली बात होती है बाकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो लैब की रिपोर्ट्स होती हैं वही फाइनल होती है तो इट वॉज जस्ट वन इंटरव्यू मोस्टली कई केसेस में मेरे इंटरव्यूज आते रहते हैं तो मंशू करीन वाले केस में भी इंटरव्यू था ऐसे कई केसेस में आते हैं तो मैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट मैं आपको तीन केसेस और तीन केसेस बताने का है टाइम जी सर तो तीन केसेस मैं बताता हूँ क्योंकि जो रिगार्डिंग रेप केसेस आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि द प्रोटोकॉल आई स्टार्टेड इन दर नाइनटीन एटी सेवन फर्स्ट रेप एंड मर्डर मैंने एक यंग गर्ल का था वो uh, मैंने देखा था और वहां से जो मैंने प्रोटोकॉल सेट किया था टू नैप द क्रिमिनल ऑफ द रेप केसेस स्पेसिफिकली जो माइनर्स के साथ होता था वो <coughs> प्रोटोकॉल आज पूरे इंडिया में फॉलो होता है और वो प्रोटोकॉल भी आया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी लोकार्ड्स प्रिंसिपल से व्हेन देन एसपी मिस्टर सैयद आसिफ इब्राहिम वाज देन एसपी ग्वालियर तो जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था देन ये आसमी कि डॉक्टर साहब आपका साइंस इसमें हमारा कुछ मदद नहीं कर सकता है तो जब मैं बिल्कुल जाने वाला था अचानक Within a fraction of second, I had a thought that I should do like this, and वो इतना success हुआ कि उसी protocol को आज सभी लोग follow करते हैं पूरे India के सारे scientists to nab the suspect of the rape cases with the minors. So, क्योंकि time constraint है नहीं तो मैं शुरुआत से वो case से बताता कि कैसे later Syed Asir Asir Ibrahim Saab became the director of the intelligence bureau. Now वो इतना टाइम नहीं है कि वो केस से शुरू करूं मैं तो एक केस केवल माइनर के साथ का बता देता हूं एंड आई वाज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि कोई भी केस रेप का मुझसे छूटा नहीं और मिनिमम पनिशमेंट दैट वाज लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड मैक्सिमम दैट वाज डेथ सेंटेंस 2018 में हम लोगों ने मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज कराया है मध्य प्रदेश के अंदर उसके लिए हमको लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी was the team uh, were there in my dna lab that was fantastic and we were able to do like that and now i'll show you the case uh, minor on that in this particular case actually those days the <laughs> dna facility that was not there okay <laughs> dna ka samay koi naam bhi nahi janta tha and in today scenario dna jo hai wo ek paryay ho gaya hai forensic ka har case mein chahe judiciary ho chahe public ho sab log jo hai dna ki maang karte hain The story is like this: a girl, aging five years, uh, she was a girl of a six gentleman, and lower middle class ki family ko belong karti thi. Ye sham ke baad mein dikhai nahi di, to bachi ko dhuna gaya. One more thing, in addition, I would like to tell you that in all cases, rape and murder cases of the minors, mujhe koi bhi bahari aadmi nahi mila. कोई रिश्तेदार मिला कोई घर वाला मिला कोई पड़ोस वाला मिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कोई मैंने इस तरीके का कोई स्टडी इस चीज को लेके नहीं किया लेकिन ये बात बड़ा ऑब्वियस है कि कोई भी बाहर का नहीं मिला इन दिस पर्टिकुलर व्हाट हैपेंड कि पांच बजे के बाद जब ये लड़की नहीं मिली तो 
सब जगह ढूंढा गया ये मिली नहीं तो फाइनली ये हुआ कि पुलिस में रिपोर्ट किया जाए तो पुलिस में रिपोर्ट हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट हुआ तो पुलिस आई पुलिस ने पुलिस का प्रोसीजर है कि लास्ट सीन कब थी कहाँ देखी गई थी तो ये बात जब पूछी गई तो पता चला कि ये इसका पड़ोसी जो है उसको कोई किराने की वही लोकल उसी जहाँ ये रहती थी उस कॉलोनी में किराने की दुकान पे इसका पड़ोसी इसको बिस्कुट दिलाया था तो पड़ोसी से थोड़ा सा हार्शली पूछताछ पुलिस कर रही थी तो पड़ोसी भी नाराज हुआ कि सर ये क्या कर रहे हैं आप मैं तो इनके फैमिली मेंबर जैसा हूँ और ये तो बच्ची को मैं आज क्या हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता रहता हूँ यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दी शॉपकीपर जब वो किराने की दुकान पे पुलिस गई उन्हें पूछा तो उसने वेरीफाई किया कि नहीं ये आज इसने बिस्किट दिलाया था दो तीन दिन पहले कुछ पॉपिंग दिलाया था ये तो हमेशा कुछ ना कुछ दिलाते हैं ये तो बच्ची इनकी बच्ची जैसी है और इसका जो पेरेंट्स थे वो भी ये बात को वेरीफाई कर रहे थे कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है अननेसेसरी <laughs> हमारे पड़ोसी के ऊपर शक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फादरली है वट तो जो शक पुलिस को था वो खत्म हो गया एंड यहाँ वहाँ ढूंढने का काम शुरू हुआ लेकिन ये बच्ची मिली थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई रिसीव ए फोन कॉल फ्रॉम द पुलिस कंट्रोल रूम पे इंस्पेक्टर सीन ऑफ क्राइम यंग गर्ल का डेड बॉडी मिला है ये रेनी सीजन था तो आई वाज कॉल्ड टू इंस्पेक्ट द सीन ऑफ क्राइम सो आई रीच देयर ये डिसीज के घर से करीब 10 12 किलोमीटर के दूर पे एक आउटस्कर्ट्स में जो कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही थी वहां पर ये एक बच्ची का डेड बॉडी यू कैन सी उसका सलवार जो है नहीं था उसके ऊपर ये वेजिटेशन डाल दिया गया था ऊपर से पत्थर रख दिए थे इसको जब देख रहे थे तो जो मैं बोलता हूं कि देखते आप भी हो देखता मैं भी हूं बस निगाह का फर्क है और कई बार उस निगाह से ही उस फर्क से ही चीजें निकल आती हैं इंग्लिश का एक कोड है विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इन विजिबल तो वो निगाह जिस दिन लोगों में आ जाएगी इंस्पेक्शन के टाइम पे चाहे पुलिस में आए चाहे फॉरेंसिक साइंटिस्ट में आए तो चीजें सॉल्व होने लगे यहाँ पर जो रेड सर्कल किया हुआ है इट इज रैपर ऑफ दी पार्लेजी बिस्किट उस जैसी रेपर को मैंने देखा उसके पास गया उसको देखा तो उसमें एक दो बिस्किट भी थे तो बात ये थी कि लास्ट सीन ये बच्ची को पड़ोसी ने पार्लेजी बिस्किट दिलाया सर वो स्लाइड नहीं चेंज हो पा रही है स्लाइड चेंज नहीं हाँ सर ये वाला जी सर ठीक है हाँ जी सर थैंक यू सर ये रैपर जो है ना कि कि साइंस आप कितनी भी किताबें पढ़ लो लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं अपने जितने साल के भी हैं उसमें जो चीजें देखते हैं ऑब्जर्वेशन लेते हैं उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरा ये मानना था कि कोई भी अनजान आदमी के साथ में ये बच्ची बिस्किट खाते हुए 12-15 किलोमीटर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा और पांच साल की बच्ची को अगर कोई अनजान आदमी गोद में लेगा तो सबसे पहले तो उसका मुंह नोचेगी अपने हाथ की चीज फेंकेगी और कहेगी मुझे छोड़ो और ये इतनी सहजता से 12-15 किलोमीटर किसी के साथ आ जाए वो नोन पर्सन होना चाहिए और ऐसा चूंकि ये बात पता थी कि लास्ट सीन जो है ये बच्ची को पार्लेजी बिस्किट दिलाया गया था आफ्टर सीइंग दिस आई आज पुलिस टू गो टू दाउस ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन दिनेबर उसके घर से उसका जूता चप्पल कपड़े वगैरह सब ले आओ ना यू सी The girl was strangulated from her own salwar. You can see typical sign of asphyxia. Asphyxia, you might be knowing, that is the when the oxygen supply to the alveoli of the lung is restricted. So the, the cause of death is asphyxia. किसी भी शरीर के अंदर तीन important organs होते हैं. One is heart, other is lung, and third is brain. 
जब ये ब्रेन काम करना बंद करता है इट इज कॉल्ड कोमा जब हार्ट काम करना बंद करता है इट इज कॉल्ड सिंकोप एंड जब लंग काम करना बंद करता है तो कहलाता है एस्फिक्सिया एंड द जनरल सिम्टम्स ऑफ द एस्फिक्सिया दैट मे बी स्ट्रैंगुलेशन सफोकेशन हैंगिंग ड्राउनिंग दिस जनरल सिम्टम्स ऑफ द एस्फिक्सिया यू कैन सी टंग बिटवीन टू टू मोस्टली दैट इज सीन इन द केसेस ऑफ एस्फिक्सिया डेथ दैट मे बी हैंगिंग दैट मे बी drowning that may be smoothing whatever in this particular case you can see the tongue between tooth is very obvious and is a large picture and the girl was strangulated from her own salwar these are called tattoo spot agar uski palak ko niche karte hain chote chote lal lal daane jaise dikhai dete hain this is a typical sign of asphyxial death you can see वेजिटेशन जहां पर इसकी गर्दन में सलवार बांधी है उसमें हरे रंग का ये येलो एरो से मार्क किया है आप देख रहे हो कि वेजिटेशन भी जो है बंद गई है उसके साथ दैट मींस कि ये इसके गर्दन पे गठान वहीं पर लगाई गई थी दीज आर दी एवरेजन यू कैन सी ऑन द नेक दीज आर दी एवरेजन कंट्यूजन Etcetera, you can see on the back side of the girl, as a person having a weight of 80 kilograms, he mounted on this girl on a rough surface. The vaginal tears, and जब इसके घर से चप्पल, trousers or underwear वगैरह आए, you can see the algae present on the uh, sole of the chappal, the mark with the arrow, and the trousers they were uh, smeared with the mud. and this was the underwear and the shirt sorry sir to interrupt you uh, sir slide is not visible now it's visible is it visible now yes sir you should raise up bus this you have seen no no sir ha uh, sir yahi se sir isko slide show mode pe dal denge na to automatic aage piche hota jayega niche bottom se sir na bottom se slide show mode ha uh, yahan se sir bagal last wala sir third one tisra wala ha uh, sir theek hai uh, sir abhi hua nahi shayad लेफ्ट पैनल से ही मैन्युअली सर क्लिक कर दीजिएगा तो आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड इज इट चेंजिंग सर Ma'am, it's still the same one. I don't know. Then what? What's the issue? Now you are able to see it. Yeah, a slide visible. Uh, the fifty-three number slide is visible, but it's not moving. Okay. Now. Ah yes, moving now. Fifty-four number slide. Yes, sir. Abhi theek hai, sir. I told you that uh, this is a typical sign of asphyxia, a tattoo spot. If you see these small dots, that is <clears throat> suggestive of asphyxial death, and uh, the knot which was tied, <clears throat> the knot you can see the vegetation. It is marked with the yellow arrow, small yellow arrow. वहीं का vegetation है ये. In next slide. Is it visible? Next slide. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can see the abrasions on the neck. In next slide, you can see the abrasion, multiple abrasions, contusions on the back side of the body, suggesting that a person having a weight of eighty kilograms he mounted on this girl on a rough surface. And uh, these are all anti-mortem injuries. Next. 
the vaginal tears next the chappas which were brought from the house of the suspect the sole of the chappal you can see the uh, vegetation which are marked with the arrow is it visible this line uh, yes sir yes sir visible sir and the trousers are smudged with the uh, this your soil of the area next and this is the underwear and the shirt next you can see the actual picture of the spermatozoa in the vs slide of the victim or the deceased head and tail and uh, this is the spermatozoa on the underwear of the accused second slide and third slide the cotton swab se jo hai soil uske chehre ke upar jo stick kiya hua tha wo hai and the soil of the same area that is also having algae <coughs> and it was matched next it was the algae which was proposed in the uh, propagated in the lab next same algae that the diatoms uh, as, as i told you it was a rainy season so diatoms they were present on the same diatoms were present on the trousers of the <coughs> suspect chappal of the suspect and uh, shirt of the suspect so the diatom they were also matched and on the basis of all these physical evidence the death penalty was awarded by then dj of bhopal and <clears throat> this was the case the other cases second case which are the second last other i would say it's a case presented in all india for in six science conference also and it was presented abroad also in this particular case what uh, happened bhopal is famous for city of lakes a small lake in a bag do kate hue pair do kate hue hat and the head that was recovered the <clears throat> cutting of the both the legs and both the hands and the neck it was suggestive that the weapon of offense like in kisi bhi cheez mein what i told you initially you have to use your common sense agar pair ki haddi hath ki haddi koi chaku se nahi katti hai usko kaatne ke liye we must have a slaughter's knife and which is very sharp and heavy so i initially i said to the police in this particular case a slaughter's knife must be used might have been used so this was the initial opinion and after seeing the hat there was a structure on the hat which was suggestive some hard and blunt object so uske sar pe hit kiya hai that may be a stone or anything which is heavy and the bag that gave me a clue as the mark on the bag bag that was bronchu bronchu is a term which is related with the lungs and uh, mostly the bags which are available in the market are having a marka of adidas nike etc etc but this medical term is suggestive that this bag, this bag must belong to a doctor or a medical practitioner or uh, is your mr we can say so in the bag there were long hairs also and in the both the ear lobes number of uh, this your ear rings were there abhi aaj se us saal pehle ladkiyan jo hai kaan mein bahut sari baali pehnne ka ek fashion hua to ear lobes thi jisse ye baat samajh mein aa rahi thi ki ye skull ya head jo hai that should belong to a lady ये जो हाथ पैर दो कटे हुए थे रेस्ट ऑफ द ट्रंक दैट वॉज रिकवर्ड आफ्टर टू डेज यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर इन तो नेक्स्ट द प्रॉब्लम वाज दिस हाउ टू नो अबाउट द लेडी क्योंकि इनिशियली दिस वाज द पोजीशन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी एंड जब तक ये नहीं पता हो कि ये कौन है तक क्राइम को पकड़ना बड़ा मुश्किल था सेकंड इन मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट वी ट्राई टू एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट द फेस तो 
अंदर उसकी आंखों को धक्का दिया कॉटन के गीले पैड बना के उसके अंदर गालों में लगाए उसका हेयर उसके बालों में उसका हेयर जो है उसके हेड पे जमाए जो बैग में मिले थे और फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ये पोजीशन लेके आए ये बहुत टीडियस जॉब था एक्चुअली ये जब तक पैशन नहीं होता है कोई काम करने का डिकम्पोज बॉडी के साथ में ऑफ हाउस मेल में तब तक आप कर नहीं सकते और आप किसी भी जगह पे तब ऊपर उठते हो जब आप जो लोग करते हैं उससे हट के कुछ अलग करके निकालते हो ये चेहरा जब बना और सर्कुलेट हुआ तो ये पता चल गया कि ये लेडी कौन थी तो यहाँ पर से पास पता हुआ उसके घर का तो फिर ये भी पता हो गया कि ये जो लड़का था के पास पहुंची थी लड़के को पकड़ लिया तो जो कहानी निकल के आई वो ये थी कि ये लिव इन रिलेशन में थी द गर्ल वॉज फ्रॉम माउंट आबू राजस्थान ये लिव इन रिलेशन में थी इसके फादर ने अपने लड़के की कोई मेडिकल लड़की से शादी तय कर दी थी तो बहुत एक्साइटेड था देन यू वॉज आस्किंग टू दिस लेडी कि तुम जाओ शी सेट कि मैं अपने हस्बैंड को और एक बच्चे को छोड़ के दो साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ मैं नॉट एंड टूडे यू आर आस्किंग मी टू गो आउट इट इज नॉट डन एक दिन रात में जब ये सो रही थी तो इसके सर पे पत्थर मारा और ये मुस्लिम जेंटलमैन जहाँ से मीट लाता था उसके यहाँ से बॉरो करके ये स्लॉटस नाइफ लेके आया और ये देखिए यू कैन सी दी स्लाइड आ रहा है दिख, दिख रहा है स्लाइड ये इसका बोन मैरो दिख रहा है बड़ा क्लियरली किस तरीके से इसने उसको ये केवल स्लॉटस नाइफ से पॉसिबल है ये उससे बॉरो करके लाया इसके हाथ पैर काटे और उसको बैग में भर के और सिर को ये तालाब में फेंक दिया रेस्ट ऑफ द ट्रंक ये इसने एक 200 लीटर का बैरल लेके आया उस बैरल के अंदर रख के नादरा बस स्टैंड पे ले गया और उसको चढ़ाया उस पर लोग बोले बदबू आ रहा है बोलो कुछ नहीं है बदबू इसमें फिश है मछली है ये फिर ट्रांसपोर्ट करके वहां सलामापुर के पास एक ब्रिज के नीचे डंप किया जब इससे पूछा कि तुमने सर के ऊपर क्या मारा था इन सेट के पत्थर बने पत्थर कहाँ है बोला साहब नाले में फेंक दिया उस नाले में से ये पत्थर को रिकवर किया एपरेंटली देर वॉज नो ब्लड बट वेन केमिकली वी टेस्टेड एज दी केमिकल टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग इज हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ पी पी एम लेवल दैट इज पार्ट पर मिलियन लेवल सो ब्लड वॉज रिकवर्ड एंड इसके घर का जब ताला वाला खोल के अंदर गए तो स्मॉल बोन फ्रेगमेंट्स जो उछल के जब इसने नेक कटिंग किया था हाथ पैर कटिंग किया था तो ये फ्रेगमेंट्स यहाँ वहाँ पड़े हुए थे इनको कलेक्ट किया एंड समय डीएनए शुरू हो गया था एंड दे वाज सेंट टू डीएनए लैब एंड लाइफ इम्प्रूवमेंट दैट वाज गिवन टू दी लैब सो दिस वाज द केस नाउ द लास्ट केस आई एम शोइंग यू is a very old case when the madhya pradesh and chatisgarh they were one or communication ke koi sadhan nahi the kisan ek gaon se dusre gaon laltain danda leke chala jata tha letters se aana jana hota tha telegram hota tha maximum to ek kisan किसी रिश्तेदारी में दूसरे गांव जाने के लिए डंडा लालटेन लेके निकल गया टॉर्च लेके निकल गया और उस इलाके में शेर भी था वहां जब वो नहीं पहुंचा बहुत दिन बाद तक खबर ये आई कि वो पहुंचे ही नहीं है तो सारा कुछ प्रयास किया गया सारी कुछ कोशिश की गई वो मिला नहीं उसके वेर अबाउट कुछ भी पता नहीं थे तो जितने लोग उतनी बातें लोग कहते थे कोई कहता था कि किसी औरत के साथ भाग गए कोई कहते थे बाबा बहकी वहकी बातें करते थे बाबा हो गए होंगे हिमाचल को चले गए होंगे वॉट एवर हरिद्वार चले गए ऐसी वैरायटी बातें होती थी एक दिन क्या हुआ कि एक जो भीड़ बकरी चराता है लड़का 18-19 साल का वो पहाड़ के ऊपर भीड़ बकरी चला रहा था जब चला रहा था तो उसको ड्राइड फीकल मैटर दिखाई दिया चूंकि देहाती आदमी था समझ गया कि टाइगर का ड्राइड फीकल मैटर है उसका एंजाइटी इसलिए था कि 
उस फीकल मैटर के अंदर एक ह्यूमन टूथ दिखाई दिया उसको तो किया है मार्ग तो उसने वहां कंसर्न पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर को बताया तो पुलिस इंस्पेक्टर जो भी था वॉज ऑल्सो पैशनेट नहीं तो कोई कहा कोई इतनी कोशिश करता है वो मोटरसाइकिल से पहाड़ पे चढ़ा उसने इस फीकल मैटर को देखा और लैंडलाइन फोन होते थे उस समय फोन किया कि सर क्या कर सकते हैं इसमें एक ह्यूमन टूथ दिखाई दे रहा है उस समय डीएनए होता तो सब कुछ हो जाता तो डीएनओ का तो आने वाले दस साल बाद भी पता नहीं था तो कहा ऐसा करो डॉक्टर सरपति से बात हुआ उनका इसको पन्नी में भर के ले आओ फिर हम लोगों ने इसको खोला खोला तो इसके अंदर कुछ ड्राइड स्किन पोर्शन भी दिखाई दिया अलोंग विद द टूथ और ऐसा लग रहा था कि उंगली की चमड़ी है तो क्या किया जा सकता है इसको तो एक प्रोटोकॉल खुद ही तय किया कि इसको लिपवॉम वाटर में ग्रीसिन के साथ मिला के डाल देते हैं सुबह देखते हैं क्या होता है तो लिपवॉम वाटर के अंदर ग्रीसिन मिक्स करके और इसको ओवर छोड़ दिया अगले दिन जैसे किशमिश को पानी में छोड़ दीजिए अंगूर हो जाती है अंगूर जैसी दिखने लगती है ये जो पल्प था ये फूल गया ऐसा लगा कि उंगली की चमड़ी है फिर उस उंगली की चमड़ी को पहनाने के लिए मिट्टी के मोल्ड बनाए ये मिट्टी के मोल्ड बनाए उंगली जैसे उसके ऊपर ये चमड़ी को चढ़ाया और फिर रोल टाइप के फिंगरप्रिंट्स लिए और ये जो आदमी मिसिंग था इसका किसान उसके कलेक्ट्रेट से वहां से तहसील के यहाँ से इसकी जमीन के कागज निकलवाए उसमें फिंगरप्रिंट्स देखे और ये जो फिंगरप्रिंट लिए थे इनको मैच किया तो ये मैच हो गया जिससे ये पता चला इसको शेयर ना हुआ इसको जब हमने अब्रॉड पेपर को प्रेजेंट किया तो इसका हेडिंग दिया था आर्ट लेस आर्ट ऑफ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट लाइक दिस केस वॉज सॉल्व लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आई यूज टू से हम न्याय के साक्षी हैं क्या लोग कहते हैं क्या प्रथम सूची क्या एफ कहती है एक हद तक मानना चाहिए लेकिन फिजिकल एविडेंस जिस तरह इशारा करते हैं उस तरह हमको ब्रूटली काम करना चाहिए थैंक यू सो मच एंड रिगार्डिंग फिजिकल एविडेंस एक शेयर जो है आपको जरूर सुनाना चाहूंगा तुम अगर साथ मेरे तो मुझे गम किसका आप ही मिल जाएगा हर मंजिले हस्ती का निशान थैंक यू